Hello, ako si Alvin of Alvin Shires Tech and I do tech reviews, tech tips, and tech guides. So, ito na nga guys, yung request ng karamihan sa mga naghahanap ng laptop. Ang review ng Asus Tough Gaming FX505. And syempre, bago lahat, if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. And ito guys, simulan na nga natin, hindi ko napapatagalin dahil maraming nag-aantay sa laptop na to. So ang Asus FX505 ay isa sa mga model ng Tough Gaming ng Asus. So yung Tough Gaming, basically, siya yung gaming brand ng Asus apart from Republic of Gamers. So hindi talaga siya part ng Republic of Gamers na line, mas more on doon siya sa budget end. So bakit siya naging budget end. Okay, simulan muna natin dito kasi ito talaga yung dahilan bakit nasabi natin na budget laptop ang Asus Tough Gaming FX505. First, dahil dun sa pinaka body niya. With the design, pagkakita mo agad, this laptop is made out of plastic. So, yung pinaka keyboard deck niya, pinaka chassis niya, hanggang baba, this is plastic. Yung baka lang talaga sa kanya is itong pinaka cover niya and medyo manipis na baka siya. Actually, yung naghahanap ako ng gaming laptop before, isa talaga to sa mga pinaka mabenta na laptop nila kasi Ayan nga, budget friendly siya. And I would like to say na after a year, since nung nag-check ako ng mga Asus Tough Gaming Laptop, they have improved a lot. Kasi dito pa lang sa chassis niya, unlike before na medyo matindi yung flex niya, mas less na yung flex dito, random mo talaga na mas matibay na yung material niya. So, uh, build quality wise, masabi ko na mas matibay yung mga bagong generation ng Tough Gaming na laptop. And with the design, ayun, this one comes in the color Stealth Black. It's actually available in three different colors. Meron siyang Gold Steel, Stealth Black, and then Red Matte. And then, ayun nga. From the name itself, the Stealth Black, ayan, may kita nyo, from the entire body of this laptop, wala talaga siyang kahit anong color. With the shape of the chassis, it still screams gaming. Kasi ayun nga, from the cover, may mga embossed na parts. And then, same dito sa keyboard deck nga, meron talaga tayong mga embossed parts with more muted colors. Talagang wala na yung mga sobrang vibrant na red from uh, older versions ng mga gaming laptop. Aside from the keyboard. So, this keyboard is actually RGB. So, para dito sa mga RGB is life dyan, matutuwa kayo sa keyboard ng Tough Gaming laptop na to. Moving on naman, doon tayo sa keyboard. From my keyboard experience, medyo mushy yung keyboard niya. So kung gusto niyo mas tactile, I would suggest that you still get a mechanical keyboard. Uh, pero hindi naman masama yung keyboard niya. And with the touchpad naman, wala naman ako nakuha na delays. Ayos naman yung experience ko sa kanya. Still clicky, walang problema. Uh, so ayun, with typing experience, wala kayong magiging hassle sa laptop na to. So ayun, kanina nabanggit ko na this laptop is actually the more budget-friendly na Asus Gaming laptop as compared to sa mga ROG nila. Well, kasi yung pinaka body niya talaga is made out of plastic. Although I have mentioned na ayun nga, mas matibay na siya kesa sa before. Comparing it to the ROG line now, alam natin talaga from the look itself, from the body pa lang, kapag nahawakan mo, mas premium yung materials, meaning mas matibay yung sa ROG line pa rin. Pero yun nga, kung kayo talaga nagtitipid, I don't actually mind yung gantong klase ng build quality. Ah, napaka-impressive niya na rin kasi for this price point, okay na talaga yung Asus Tough Gaming Lab. Top. So for the screen of this laptop, this particular model is a 15.6 inch, 120Hz, anti-glare IPS level panel. So hindi talaga siya IPS. Meron pa rin talaga mga viewing angle na hindi mo nakikita yung screen. Pero in general, pwede na rin naman. And with a full HD screen, napakalinaw talaga whenever you are playing games. Pag kaya mag-photo edit and mag-video edit, okay tong screen ng laptop na to. And with a 120Hz display, talagang very ideal for gaming ang screen ng laptop ng Asus Tough Gaming FX505. So, moving on naman dun sa ports natin. So, with the right side of this laptop, wala siyang kahit anong mga ports. Nasa left side lang talaga siya. And dun sa left side, meron tayong charging port niya, Ethernet port, HDMI port, tapos tatlong USB type A, and then isang headphone siya. So, isa pa yun sa mga key sacrifice pagdating sa Asus Tough Gaming. Medyo limited yung ports natin. Wala tayong SD card reader. Wala tayong USB Type-C port. Wala tayong mini HDMI port. Pero if you buy a dongle, medyo madali nyo lang magagawan siya ng paraan. So, take note na lang. Kapag bumili kayo ng laptop na to and very dependent kayo sa USB Type-C devices, medyo bumili tayo ng additional dongle for that. Ngayon, with this laptop's portability naman, again, with the nano display, yun nga, maliit na yung bezels natin. So, napalit ulit nila syempre yung body ng laptop natin as compared dun sa mga lumang laptop. However, with the weight of this laptop, this one actually weighs around 2.2 kilograms. So, ayun nga, 
medyo take note lang kapag ito yung inaay natin na laptop mahirap siya kung kukommute natin siya tapos mga dalawang oras natin tatlong oras natin siyang buhat plus pag idadagdag mo pa yung power adapter niya na medyo may kalakihan din since gaming laptop nga to ayun siguro abot na siya ng mga around 2.5 kilograms so take note lang tayo pagdating sa weight ng laptop na to ngayon doon naman tayo sa performance ng Asus Tough Gaming FX505 so this laptop comes with an AMD Ryzen 7 3750H processor so to put it simply sa mga sanay sa Intel ito yung parang i7 nila however do take note na yung mga bagong CPU ng AMD is actually very good kasi very power efficient sila and very affordable. Isa pa yun sa mga reason bakit nababa ng laptop na to yung price niya. And then next naman pagdating sa GPU ng laptop na to this laptop has an RTX 2060 GPU so very ideal for games with ray tracing. It na discuss ko na to sa review ko ng ROG Strix G so it check out nyo na lang yung video na yun if you want to learn more about ray tracing. Pagdating sa RAM, this particular model has 8 GB of RAM and then pagdating sa storage, we have a 1 TB HDD storage and then a 512 GB SSD storage. So pagdating sa specs guys, dun sa mga sanay na sanay sa laptop, we can already say na on paper napakaganda ng specs ng laptop na to. However, pagdating sa performance, kamusta nga ba siya? Okay, so I tried different benchmarks for this laptop at ito yung score na nakuha niya. And then for gaming naman, I also tried gaming with this laptop. Tapos ito naman yung mga nakuha natin na frame rates at high settings. Uh, so pagdating sa gaming performance guys, I would like to say that I am quite impressed with the current line of Asus Tough Gaming Laptop. So ang laki na ng improvement nila. Before kasi I have heard some concerns about this line na ayun nga, thermal issues kasi hindi ganun kaganda yung build quality nila, yung thermal capabilities nila, hindi kinakaya yung mga internals niya, yung hardware niya. So nagkakaroon tayo ng thermal throttling tapos medyo umiinat yung laptop natin. But with this one, I have been using it for a few weeks now and ayun nga, wala ko na experience na thermal throttling with this laptop. Actually, hindi rin siya uminit masyado. Uh, which is quite impressive knowing na ito yung budget line talaga nila. The Asus Tough Gaming Laptops have come a long way dun sa kung ano yung performance nila before. Do consider the newer models of the Tough Gaming line kasi napakaganda, napakalaki ng improvement nila. Gaming performance nila is good. Maybe not the best kasi of course, mas maganda pa rin yung performance sa mga mas mahal na laptop. But this one does deliver. Nag-game ako dito for hours. Napakaganda ng performance niya. Napakaganda ng screen niya. Nap napakaganda ng overall experience ko sa kanya. Actually, yun na yung parang pina-review ko talaga sa laptop na to. Pero dun muna tayo syempre ngayon sa price ng laptop na to. So, magkano ba ang Asus FX505. So for this particular model, FX505 DB, which is yung meron nga na RTX 2016 na GPU, this one costs around 79,995. However, there are also models na mas affordable. Kapag ibaba natin yung specs ng CPU natin and GPU natin, this laptop can go as low as around mga 49,000 pesos. So yun nga, if nandun yung budget range nyo, check out that one. These models are available in Asus Concept Stores nationwide. So it's check nyo na lang yung availability nila. So, ayun. Balik tayo. Ano ngayon ba ang tingin ko sa Asus FX505? Personally, I am impressed with this laptop. Ayun nga, malaki na yung improvement niya mula dun sa mga dating tough gaming laptop. Napakaganda ng specs niya, napakaganda ng performance niya, napakaganda actually ng thermal capabilities niya na bilib ako. Ayun nga lang, take note kung ano yung mga key sacrifices natin if we buy this laptop. Una-una, build quality niya, hindi siya kasing tibay ng mga ROG model. Yung port selection natin, medyo Bitin. However, it does provide yung mga main na necessity natin sa mga port selection. And then yung speakers niya, I have tried out the speakers of this laptop. Hindi siya ganun kaganda. I do suggest na mag-headphones kayo or magkabit kayo na speakers dito kung gusto niyo talaga yung magandang quality ng sound. Kasi hindi ako impressed pagdating sa speakers ng laptop na to. And then yung design nga, kung okay lang sa inyo, yung design niya na although clean yung colors niya, ayun pa rin, it screams out gaming. So aside from those things, if okay naman kayo sa mga bagay na binanggit ko and gusto nyo talaga makatipid kasi RTX 2060 GPU at that price guys napakamura nun as in sa last video ko nabilib na ako na meron silang ganun at 90,000 ibinaba pa nila 
ngayon at around 79,990 meron na kayong RTX 2016 na laptop napakalaking bagay na yun this laptop is not only good for gaming but also ideal for um, photo editing and then video editing pa and also for professions na ay nga nagre-require ng rendering yung programs nila pero nagsa-start pa lang so wala pa talaga tayong masyadong budget na pambili ng mga high-end na laptop so this one is very ideal for mga architects Um, engineers, interior designers, yung mga gumagamit ng mga rendering programs talaga. Pero ayun nga, again, if you are commuting, take note lang na medyo may kabigatan nga yung laptop na to. So, ayun guys, yun na yung tingin ko sa Asus Tough Gaming FX505. Talagang very impressed ako sa new models nila. Sobrang okay ng performance na nakuha ko from this laptop. Napakaganda ng specs niya, napakaganda din naman ng features niya. Pero yun nga, meron tayong mga onting sacrifices na syempre dala nung pagbaba ng presyo nila. Ang daming nag-request ng review na to. Gusto nila ng insight pagdating sa laptop na to. Hopefully, itong review na to, itong video na to, nakatulong sa inyo na bigyan kayo ng insight kung ito ba yung dapat na laptop na bilhin nyo. Again, if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. And if you have suggestions for other laptops na gusto nyo i-review ko, at the same time, kung may suggestions kayo, paano ko pa may improve yung pagre-review ko, comment down below. Again, ako si Alvin of Alvin Chai's Tech. See you next time.